大家好，我是扫黎生。有一个人，他从流氓地痞成为了黑帮老大，当时的人叫他上海皇帝。我一无所有的时候，这个人的自传让我如梦初醒。我不是流着贵族的血液，那我如何才能挤进富人的圈子，跟富人合作，吸收富人的思维？而最重要的是，让这些富人替我赚钱呢？接力的思维，追随我很久的兄弟姐妹都懂了。但有一点，很多人一直都想不通的，就是当你一穷二白的时候。富人凭什么跟你做朋友啊？一个穷人能提供什么价值给富人啊？我告诉你，这跟穷不穷没有直接关系。不要说穷人了，很多暴发户赚了很多钱，但还是一身的穷气。就算你钱比我多，难道你就能走进富人的圈子吗？而当时一无所有的我。就有很多年纪比我大的富人成为了我的贵人。这些富人不只是有钱的，还有很多是社会上有权的，或者是有势力的。那么今天，如果你想要往上流，你必须要把穷人的血液给换掉。而要做到这一点，你必须要认识这个当年的上海皇帝杜月笙。这个人干过不少坏事，我们不要学就是了。但他在社交层面的技能呢，就可以说是教科书级别的。这杜月笙传给他女儿的一句话，我引用一下：一个人最重要的不是学了多少东西，多么的渊博，而是会不会用人。会用人呢，其他人的智慧就属于你，就相当于你拥有了更加广阔的见识。我当时看杜月笙自传的时候，就非常的有共鸣。我不知道大家能不能有这种感觉，就是我们都是平民出身，但我们有一个强项，一般只有在社会底层的人才会有的，就是我们的内心一般都比较敏感。我们就像影子一样，默默的观察这社会不同的人，也因此很容易就看穿别人内心里面想要的是什么，害怕的是什么。这点就非常重要了。其实人与人之间相处，无论是家人、朋友还是客户。都需要一个情感的注入。今天一个客户非要买你的产品，今天一个富人愿意帮助你，肯定是因为你跟他之间有情感啊。那这情感怎么来呢？两个字：送礼。送礼是我们传统的文化，甚至有一个叫史玉柱的人，就用送礼文化做了一个广告，套了无数钱回来。这广告是这么说的：送礼只送老白金，而老白金就是他们公司的产品。你家人、好友、女朋友、上司、下属，逢年过节你都要送礼。很多人认为送礼就是贿赂，以至于我们开始讨厌这种文化。的确，这两者就是一线之差，但存在集合里，正如国家与国家之间也不断的在送礼啊，对吧？送的体面就是送礼，相反就是贿赂。记者，很多人送礼，礼物送出去也没有效果，甚至说我们富人根本就不会收你的礼物。就算收了，你还是以求我们的姿态与我们交往的，你永远都不会有前途。就好像你一直送礼物给一个女神，你很大的可能只是一个供养者，因为你送不进她的心啊。那今天这部影片，我将会告诉你如何利用送礼的思维去投资你的人脉，人脉就是你的钱脉。当所有的人都围着你转的时候，你要名还是要利，要权还是要爱，你都有选择。聪明的人就是让自己永远都保持着拥有无数个选择，所以建议大家点赞，这样就可以在播放列表里面找回这部影片。而我还是要强调一下，这个频道的存在就是专门培养老板、企业家、有钱人的。如果你不想错过这些资讯，你可以考虑订阅我的频道，然后打开小铃铛。首先，大家要清楚，送礼是一种投资，我们的人脉就是我们的资产，而投资最重要的就是不要看短期的回报。很可悲，这点就已经很多人做不到了。这杜月笙啊，他就特意的买了很多的名画、古董之类的收藏品放在家里面，然后经常让人来他的家里面玩。只要别人看中的、喜欢的收藏品，他都会送给别人，他也不求你什么，就送给你，对吧？这些送出去的礼物呢，就有可能打水漂了。但没事，只要有一个人懂得知恩图报，我们的回报就会远远大于我们的投入。你也可以理解为风险投资，其实风险投资一点都不风险啊！我投一百个项目，只要有一家 Facebook 这样的公司出来，我作为天使投资人，控股百分之二十。我身家都会翻几万倍啊！有一个道理，很多人都不信。富人就算闭着眼去花钱去投资项目，去投资人，都只会越来越富。有一次呢，我坐飞机的时候看过一部电影，我推荐给大家，就是《西红柿首富》。这部电影告诉你啊，钱是越花越有的。虽然里面有点夸张和搞笑啊，但你必须要学会这种富人的心态，不要看钱太重，钱只是一个为你带来更多利益的工具而已。而当你拥有了这种心态的时候呢，就算你一无所有，你都能够崛起。
。我很久以前看过一个叫做王宝强的人演的电影，然后有一次刷手机，发现这个王宝强是在内地的农村出来的。那时我就很好奇了，这样的一个没有背景、没有后台，而且也长得不帅的人，大家去搜一下就知道了。但他还是混了起来，剩下也过亿的人民币。而让他崛起的人，居然是著名的导演冯小刚啊！所以我就去调查他的背景，去翻他的新闻。我又喜欢干这种事，我才发现一个秘密：原来这个王宝强逢年过节的都会去给这个冯小刚送礼啊，送什么小米啊、土特产啊。我猜他应该是没有钱，对吧？但他逢年过节就送，冯小刚也说了，其他人也给我送礼，但他们送了送着就不送了，而这个王宝强呢，就送了我好多年了，还在送，那我就捧这个王宝强。送礼既然是一种投资，那也就不要去看短期的利益，短期的利益就叫投机，你要去看长远的。为什么其他人送着送着就不送了？有没有人能理解啊？他送了两次，然后发现这冯小刚还不回报他，他就会觉得不值，甚至回去还会去骂人。这就是没有虔诚，也不懂得感恩。一个地位比你高的人愿意送你的礼物，其实就是愿意打开他财富的心门，让你走进去。所以我们一般都不敢收别人的礼的。而当时我刚踏进了商业的世界，那些富人贵人凭什么帮助我呢？我就去看这杜月笙他是怎么结交朋友的。记者，你想要别人支持你什么，你就要先支持人家什么。比如说事业，我有一个跟我关系很好的老板朋友，以前我读书的时候，每天都准时的到他的咖啡店消费，而且每次都坐在同一个位置，一坐就是一整天。那么当时的他呢，有很多业务，不是经常回来，但只要他回来，几乎都看见我。本来他以为我只是个普通的大学生，没想到我是在利用他这个地方创业。从那时候开始，我们每次见面都会吹几句，吹着吹着就发现有一些观念大家都是一致的。只有我的项目，只要有新的想法，都找他给意见。至今他还是我最好的人生导师，更是我的老大。为什么股神巴菲特他一个午餐就三百多万美金啊？还是有人会去拍呢？不是说这股神巴菲特他就差你这三百多万的美金，而是因为很少有人愿意花这个钱去买他的午餐。你这三百多万买的是巴菲特对你的特别印象，这特别印象就是潜意识里面的一种情感，他潜意识就会觉得自己拿了你这三百多万。如果不给你创造一千万、两千万、三千万，他好意思在这个社会上混吗？不现实是吧？所以我觉得巴菲特收你钱和你吃饭都是亏的，因为其实里面有一种道德绑架感觉，但他全然不知。这就是要成为富人，你要去学花钱送你的最高境界，无所欲求的花钱去买富人对你的情感。这一点很多人都已经做不到了，因为你会觉得不值。而你去判断一件事值与不值的时候，其实你已经是用得失的心去看问题。你用这样的心去送礼，就会给人家有压力，这是一种灾难。送礼不要给人家有压力，这是人情。能理解的人呢，就是另一个阶层的人。为什么大家都不愿意接受某些人的送礼啊？因为他给了你一根毛，就要求要换一头牛啊！这样的人呢，鬼神都会怕，更何况是贵人和富人啊！送礼不求回报，是格局和阶层的体现，我认为也是佛法的体现。当我们没有什么钱的时候，我们用富人的心态和方式去做事，这样才会吸引到富人的金玉。我身边有一个朋友，虽然他是打工的，但我特别佩服他，因为他的社交手段可以说是一绝啊！今天他老板给他发薪水，他就把薪水的一大部分拿去买礼物，然后送给老板，坚持的去送，也不求回报。这老板呢，当然就傻眼了。他认为我这个朋友就很有意思，不看重薪水，也对自己重情。于是，无论我朋友犯了什么小错，老板都会挺他；而立了什么小功，老板都会把他这个功劳给放大，以至于他身边的同事都去巴结他。那么他最觉得就是对这些巴结他的人也很好，从不嚣张。平时就请这些人吃个下午茶，下班就去喝酒吃饭，以至于每一个人都跟他称兄道弟的，有问题都找他主持公道。那么当公司要升迁的时候，每个人都说他好话，而这个老板也喜欢他，所以他干了半年，就比很多人干了半辈子的职位还要高啊！这也是《鹿鼎记》那个韦小宝的玩法。我想说的是，一个人当你贫穷的时候，不要只看见眼前那点钱。
你比如说，有的人一两千块美金一个月，这点钱你怎么存都不会让你买得起房啊，倒不如把它投资在你的人脉，而这些人脉是可以变现在你的事业上的。杜月笙的人生智慧就是把人聚起来。外国的那部电影《教父》也是玩这一套，聚人就是聚财。杜月笙的生意经从来都不是一进一出的数字账，而是吃好人面、情面、场面这三碗面的大算盘。但有多少人能明白这个道理呢？今天能懂的，一定要点赞告诉我。那如果大家的思维跟得上，接下来就是重点了。送什么，还有怎么送？记着，免费的就是最贵的。我现在说的是马上让你跟富人的关系升华的礼物，就是精神上的礼物。越富的人在这个社会就是越少数，他们位于这金字塔的顶部，而这种人呢、啊？他们基本上都是经历过物质的蜕变的，比如说一个人刚开始奋斗的目的呢，就是为了以后更好的生活。那这样的目的在我们看来是很简单的，因为一个好的生活花不了多少钱啊。你比如说买个好的房子、豪车，去旅行，去买奢侈品，对吧？这些东西呢，以前的确会让我们很向往，但当你都试过这些东西的时候，你就会觉得这些也没有什么。尤其是比较年轻的老板和企业家，这些东西呢都不会是他们追求的。那他们追求的是什么呢？你比如说我自己，今天我会因为发现一本好书而感到兴奋，我会因为发现一个趋势、一个想法、一个项目而感到热血，我更会因为找到一个知音而感到喜悦。因为在创业这条路上一直都是很孤独的，就是有很多的思维，身边的人都不懂也不理解，所以这也是为什么我会在 YouTube 分享的原因。我希望吸引到一般志同道合的人来我的频道，我希望把这些人聚起来。那么我这个频道就是我送给大家礼物，免费的也是最贵的。我不是直接把钱、把有形的礼物送给大家，而是这种思维啊、知识啊、技巧啊等等的这些道理术，刻印在大家脑袋上。人这辈子最贵的资产不是你的房子，也不是你的车子，而是你的脑袋。因为这些房子、车子都是从你脑袋生出来的。有时候我会问自己，如果今天我突然之间变回一无所有，我会干什么？我会早上去做乞丐，然后把讨回来的钱下午去网吧开一台电脑，然后就干起来了。而且我很有自信的，我还会东山再起，因为我有头脑这个贵重的资产。我知道目前什么是趋势的项目，我知道如何零成本的创业，我知道如何打造品牌，而更重要的是，我知道建立自动化赚钱的系统。那么这些，如果你有兴趣，我也记录在一个培训里面，而且是免费的，告诉你，你可以选择在影片描述栏上的第一条链接报名。但这个系统呢，不能重播，也有人数的限制，也是唯一的门槛了、啊。所以，当你遇到一些比较富的老板，也不要去送他们一些物质的东西，你就跟他们谈理想、谈思维、谈修养、谈政治、谈文化。我以前一无所有的时候，因为参加了一些社团，当了主席，也因此接触了很多的老板。那时候，我就把《富爸爸穷爸爸》那一套的思想跟他们讲，把我从这本书悟到的讲给他们听，那他们就很喜欢听我讲话。我不知道为什么他们会这么有感触。也许是对他们有用，也许是他们都没有看过这本书。每次活动结束去吃饭的时候，都抓着我跟我聊。我是唯一一个大学生可以跟他们同桌吃饭的人啊！就是他们会觉得一个年轻人怎么会讲这种道理呢？而且我讲的很多，他们从来都没有想过。那么当时我做了一件事，学校送给了我很多书卷，我用这些书卷买了很多本一模一样的《富爸爸穷爸爸》。然后送给了这些喜欢听我讲话的老板。如果有留意我的频道，都知道我第一笔赚钱的生意就是做批发的，而我的货就是供应给这些老板的，完全没有成本。他们向我下单，我才给厂家下单。而我认为我能成功的关键，就是利用《富爸爸穷爸爸》这本书的思维，打通了人脉，混进了富人的圈子。我没有跟这些所谓的大老板套近乎。而是让自己成为了和他们同等级的人。我不跟他们比有钱，我跟他们比格局、比思维、比文化。这些虚的东西呢，是最值钱的，也是免费的。最重要的是，可以透过努力就能够提升的。所以我很早的时候就大手大笔的去买书、去上课程，因为我知道这不是花费，而是投资啊。而投资的结果，就是我可以拿这些虚的东西去跟那些富人做价值的交换，从而让自己越来越富。
。今天你想要一个女生成为你的女朋友，你不是用追的，不是要送什么物质的礼物，送礼物都是当这女生成为了你的女朋友之后，你才应该送给她的。你应该用吸引的，用你的内涵，用精神层面的礼物，去让她自愿的成为你的女人。送礼送到让人服你，这才是送礼的天花板。那当这些人服了你之后呢？比如说那些老板成为了我的兄弟啊，那女生成为了我们的女朋友啊，那么我们就不能一直给她送一些虚的礼物，而是要虚实结合。比如说节日啊，特别的日子啊，我们都应该用实体的礼物去维系我们的关系。那这时候我就想问大家，你们平时送礼都是送人家需要的，还是人家喜欢的？比如说今天我生日，搞了一个 party， 然后很多人都送我很多名酒，因为可以现场打开来品嘛，大家都能喝。然后有个朋友之前可能观察到我的钱包旧旧的，于是他就送了我一个新的钱包。大家认为他做的有没有问题啊？对啊，我是需要一个新的钱包，但我需要的东西不代表我会喜欢啊。他送我的那个品牌我就很不喜欢。我可能还会转手送给别人，对吧？反过来，有个朋友知道我支持苹果这个品牌，因为我很喜欢乔布斯，于是他就送了我最新的 iPhone。对啊，我本来是没有要换手机的需要，但我就很喜欢 iPhone 的手机，那他就送到我的心里面去了。杜月笙留给后世最重要的送礼哲学就四个字：投其所好。你知道喜欢与需求之间的差距吗？喜欢是有情感在里面的，这情感是可以带给人短期的快乐的，这短期的快乐却可以让我对你留下特别深的印象。很多人说短暂的喜欢会过去的，但你们有没有因为喜欢一个人或一件事，让你们久久不能自拔？人其实是感性的动物，我觉得人并不理性，所以很多经济学的理论都实现不了啊，因为它假设了人是理性的。而如果你去思考一个人需要什么，你这就是从理性的角度去看一个人，然后你就会发现，一个人就算真的很需要一件东西，就算这个东西你送的再贵重，他不喜欢就不喜欢了。正如很多的家长都知道自己的孩子很需要学习，然后就给他报了很多补习班，对吧？但这孩子根本不喜欢学习，你这是在逼他。啊。大家听懂了吗？那怎么才能知道人家喜欢你什么呢？直接去问啊！有个老板叫我的。出去吃饭，我们要的不是把菜单拿给他们去点餐。我看到很多人去请别人吃饭，都让别人去点餐，而最高明的请别人吃饭是直接给他们点好。你直接跟他们说，我把菜都点好了，你猜我点了什么？而他们就会按照自己的爱好开始去猜。那么等到他们真的来到这个餐厅的时候，发现全部都是他们喜欢的菜，他们就会认为你这人做事情很用心啊。同样的道理，今天你要送生日礼物。你跟那个对象说，我早就已经把礼物给你买好了，然后你让他去猜，那他说出来的这些答案就是他最喜欢的答案。人与人之间的差距就在于你如何用心。杜月笙每次想要接触某位名流之前呢，就会提前打听好此人的爱好、机会，然后才想办法的接近他。这也叫做识时务，把握趋势。无论做人，还是你说今天你想要跟着我去创业，你都必须要懂得审时度势，你必须要知道当今这个时代顾客在什么地方，他们喜欢什么，做什么赚钱。你不可能再跟我说你要先投一大笔钱，然后再去创业。我一听就知道你还在搞实体行业，因为要囤货嘛。而在未来，人工智能、元宇宙、大数据，还有互联网的革命，我非常的肯定，这会把大部分的食品行业淘汰。其实很多人都知道，只是还不敢面对而承认罢了。那么有未必有机，互联网的发达也代表着我们每个人创业都变得非常的简单，因为很多事在互联网上都是没有成本的，是全球化的。换句话讲，你没有什么可以亏的，而且你的客群会非常的广。不会局限于某一条街、一个城市，而且你赚到的每一分钱都是你的利润。而自媒体 YouTube 创业是我自己实践过，也是唯一想到大家都能实践的创业项目。因为基本上你一台电脑、一个耳机就可以开始你的事业了。但你如何开始呢？你需要一个可以复制和套用在你自己身上的系统，你需要一个为你尝试过、有流量的老师，你需要知道如何建立你的品牌，打造一个自动化运营的系统。
。而如果你认为我是这领域的专家，你想要跟着我从打工到副业，到自己当老板，再到组建团队，你想让我直接手把手的带着你。告诉你做什么，怎么做，你一定要在影片描述上的连接，走进我们创业商学院。如果你现在相信我加入，除了前期的优惠以外，我还会送赠永久的财富自由品书会的汇集，里面除了可以听我的团队分析书籍以外，我本人目前已经在里面把销售、地黄素等等的创业技巧都放里面了。最重要的是，我们有一个几千人的 Facebook 复案群组，大家可以在里面互相分享第一手赚钱的资讯，以及。认识志同道合的朋友。好了，那杜月笙送礼最牛的就是对送礼的时间的把控，他所有的礼物都是无所求的时候送出去的，叫做先付出，可以理解为未雨绸缪，也可以理解为投资的最高境界，低买高卖。什么意思呢？你今天要去求别人办事，你今天才开始去送礼，别人就不敢借啊，贿赂吗？就算没有那么严重，但我是拿你的礼物办你的事，这时候你就是在求我办事啊，那你送礼的这个力度就已经降低了，因为人家就觉得拿你的钱是在帮你办事嘛，那他就会觉得理所当然的拿你的钱啊，送你的礼物啊。但如果说还未求他办事的时候，我们就先送他礼物。简单来说就是，平时无事的时候就要多烧香，不要等到有事了再去临时抱佛脚啊，对吧？而且你不要只送礼给富人，你也要送礼给穷人，这才是最长远的投资。为什么富人成功了之后都要去做慈善、啊？除了我之前讲的可以避税以外，最重要的就是他们是在给穷人送礼，他是在做风投啊，还是一开始的思维，我大面积的做慈善。然后这些一无所有的小孩，因为得到我的恩惠，长大成人之后，只要有一两个人成功了，成为了比马斯克更牛的人，只要他们懂得报恩，你也不会穷到哪里去。而且你要做了善事，对吧？而且为什么杜月笙有那么多的小弟跟着他去拼，然后把命交给他呢？就是因为杜月笙他自己也经历过流落街头的日子啊，在冬天又冷又饿，他多么希望有一个人可以帮帮他。给他吃，给他住的，所以杜月笙有钱了，也会去帮着那些穷人们一把。就是因为当小弟不得意的时候，别人看不起他的时候，我看得起你。那么当你这人开始起来的时候，你就会想要滴水之恩，涌泉相报。因为在你最困难的时候，我雪中送炭了，而不是在锦上添花。我说的这些，你听起来很功利。但我也只是换了说法，希望大家多做慈善。我想让更多人去理解，为什么帮人的时候你是在帮自己啊？如果你一定要有回报，那这就是回报了。大家听懂了吗？所以，我们每一个人在送礼物的时候，一定是无所求的时候。比如说，今天做保险，你要搞定一个顾客，你要的不是去签单的时候才去送礼物啊。而是你连续送他一年的礼物，你第二年再去谈这个保单的时候，那一定是很轻松的，对吧？还是那句话，一个真正的高人、牛人，我们是不可能允许自己去骗别人的。记着，任何一个人一定要先学会付出，在这个世界上最大的赢家就是先付出，越先付出的人呢，他们就越杰出。还有就是，我们送礼不一定要送给他本人。一样的礼物送给他的父母，跟送给他本人的影响力是不一样的。这力度、这感觉、这情感是完全不一样的。因为对我好那是一回事，但是对我的父母好那是完完全全另一回事啊。所以，第一，你可以送给他的父母；第二，你可以送给他的小孩。同样的礼物，同样的价值，送给大人跟小孩也是完全不一样的。小孩看这礼物的感觉是物超所值的。所以，当我们送礼的时候，一定要去思考，今天他的父母喜欢什么，他的孩子有什么爱好。任何一个人在这个社会生存法则里面，都希望自己的父母健康长寿，越来越好，对吧？都希望自己的孩子出人头地，出类拔萃，对吧？所以，当大部分的人都很在乎自己家人的时候，你对他的家人好，就相当于你就是他的家人，他家人说一句你的好话。可以顶过你无数次的用功啊！所以今天你必须要学会送礼的思维，送礼并不可耻，因为我们的国家跟其他国家也不断的送礼。而在这个社会，尤其是我们想要发财的人，当你学会了杜月笙这些送礼的法则的时候，无论什么富人、贵人、什么亲戚朋友，都可以被你搞定，你就可以如鱼得水，可以成为一个万能的沟通者。因为真正的沟通是发自情感的。
。如果今天他已经把你看成是一个腹黑的人，无论你怎么沟通，无论你说话多么的有高超的技巧，他都不会去听的。当然，同样的道理，如果你在别人大脑里面的印象非常的好，别人就会觉得亏欠你。无论你说什么、做什么，他们都会帮你。什么叫贵人？就是别人很贵，但是他会帮助你，让你变得很贵，这就叫贵人。人与人之间不在于能力的大小，能力只有深浅的不同。最为重要的是有多少人的能力可以为你所用。好了，有什么问题可以给我留言。只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么，如果你不想错过任何关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息呢，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。